ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അച്ചീവറിൻ്റെ പുതിയൊരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ ജില്ലയും ഭരണ സ്ഥിരാകേന്ദ്രവുമായ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കേരളത്തിലെ ജില്ലകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും പതിനാലിനും ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ കേരളത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ ഇരുപത്തൊന്ന് കേരളത്തിലെ എഴുപത്തേഴ് താലൂക്കുകളാണുള്ളത് ആ എഴുപത്തേഴ് താലൂക്കുകളിൽ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് പയ്യന്നൂർ കുന്നംകുളം പിന്നെ ആറ് കോർപ്പറേഷനുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് നഗരസഭകൾ അല്ലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എൺപത്തി എണ്ണാണ് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പക്ഷേ നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കാരണം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് അംഗം കൂടെ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അംഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ സീറ്റുകൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റുകളാണ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ളത് കേരള നിയമസഭയിലെ പട്ടികജാതി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ പതിനാലും പട്ടിക വർഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ടുമാണ് പട്ടിക ജാതി പതിനാല് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് പട്ടിക വർഗം രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളാണ് അവ സുൽത്താൻ ബത്തേരി മാനന്തവാടി ഇവയാണ് പട്ടിക വർഗ മണ്ഡലങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇരുപതെണ്ണാണ് അതിൽ ലോക്സഭ ഇരുപത് സീറ്റുകളിൽ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ആലത്തൂര് മാവേലിക്കര കേരളത്തിലെ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ ഒമ്പതെണ്ണം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിപ്പത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് വലിപ്പത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് പക്ഷേ ജനസംഖ്യയിൽ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനമുണ്ട് കേരളത്തിന് ജനസംഖ്യയിൽ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ വലിപ്പത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ ദൈർഘ്യം കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരളത്തിൽ തീരപ്രദേശമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ഒമ്പത് ജില്ലകൾക്കാണ് തീരപ്രദേശങ്ങളുള്ളത് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണുള്ളത് അതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നു മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് ഖബനി ഭവാനി പാമ്പാർ കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തിനാല് കായലുകളാണുള്ളത് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് കേരള സംസ്ഥാനം അമ്പത്തി ആറിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് ജില്ലകളാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശ്ശൂർ മലബാർ ടി കെ എം എന്നോർത്താൽ മതി രണ്ട് ടി തൃശ്ശൂരും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം മലബാർ വടക്ക് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചെന്നിട്ട് മലബാർ എന്ന ഒരൊറ്റ ജില്ലയായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി എൺപത്തിനാല് സ്ത്രീകൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കൂടിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതുപോലെ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കൂടിയ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഇടുക്കി ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്താറ് സ്ത്രീകൾ സാക്ഷരതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളത്തിൻ്റെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് പുരുഷ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻ്റ് പതിനൊന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ശതമാനമാണ് സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല പത്തനംതിട്ടയിലെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് എൺപത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമം ആണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നെടുമുടി ഗ്രാമം സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെങ്ങന്നൂര് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്താണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കരിവെള്ളൂര് വെള്ള കാണുന്നിടത്തൊക്കെ അവർ കരികൊണ്ട് എഴുതി പഠിച്ചു അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ കരിവെള്ളൂരാണ് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് 
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാട് ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള ജില്ല മലപ്പുറം ആണ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാട് എന്നാൽ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ലയും മലപ്പുറം ജില്ല തന്നെയാണ് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ടയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് മൈനസ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസാന്ദ്രതയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസാന്ദ്രതയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ ജനസംഖ്യയതിൽ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൽ നിന്നും റാംസർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കായലുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് അഷ്ടമുടി ശാസ്താംകോട്ട വേമ്പനാട് ഈ മൂന്ന് കായലുകളാണ് റാംസർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ആനമുടി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ആനമുടി കൊടുമുടിയുടെ ഉയരം പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കൂടിയ ജില്ല എറണാകുളം പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കുറഞ്ഞ ജില്ല മലപ്പുറം ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം എങ്കിലും പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ വനപ്രദേശം കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് വനപ്രദേശം കുറവുള്ള ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്ററാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നു ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുയ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുയ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി നെയ്യാർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കടൽതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കൊല്ലം കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള താലൂക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തലയാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ചാണ് മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ല തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ജില്ലയാണ് വയനാട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയും മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഗരസഭകളുള്ള ജില്ല എറണാകുളം ഏറ്റവും കുറവ് നഗരസഭകളുള്ള ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി കൂടുതൽ ഗ്ലോ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് പതിനാറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ കുറവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല വയനാട് നാലെണ്ണമാണ് പട്ടിക ജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ല പാലക്കാടാണ് പട്ടിക ജാതിക്കാർ കുറവുള്ള ജില്ല വയനാട് പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാർ കുറവുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല മലപ്പുറം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല എറണാകുളം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിലെ ഏക കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇരുപത് സ്റ്റേഷനുകൾ കേരളത്തിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമുള്ള ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ പാത ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ മലയോര പ്രദേശങ്ങളായ ഇടുക്കി വയനാട് ഇവിടെയാണ് റെയിൽവേ പാതകളില്ലാത്തത് കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകളുമാണ് ഇടുക്കി വയനാട് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകൾ ഈ മലയോര പ്രദേശങ്ങളായ ഇടുക്കി വയനാട് പിന്നെ രണ്ട് പി ആണ് പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് പിന്നെ കോട്ടയം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിലവിൽ വന്ന ടാക്സി സർവീസാണ് ജി ടാക്സി ജെൻഡർ ടാക്സി കുമാരനാശാൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ കായ്ക്കര അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ വെങ്ങാനൂര് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ചെമ്പയന്തി സമാധി സ്ഥലമായ ശിവഗിരി ചട്ടം ബിസ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കൊല്ലൂര് സ്വദേശ അഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജന്മദേശമായ നെയ്യാറ്റിൻകര എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കുമാരനാശാൻ സ്മാരകം തോന്നക്കൽ ഉള്ളൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജഗതി അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ വെങ്ങാനൂര് എല്ലാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര ആദ്യ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന വനിതാ ജയിലാണ് പൂജപ്പുര തിരുവനന്തപുരം പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്ന വിശേഷണമുള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിൽ തിരികൊച്ചി സംയോജനത്തിലൂടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് ജനസാന്ദ്രതയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ജനസാന്ദ്രത തിരുവനന്തപുരം ജില്ലപ്പെട്ടിയുടെ കടൽ തീരം എഴുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ളത് ആറ്റിങ്ങൽ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ അല്ലെ കേരളത്തിൻ്റെ നെയ്ത്തുപട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലരാമപുരം തിരുവനന്തപുരത്താണ് ബാലരാമപുരം പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ദിവാൻ ഉമ്മിണിത്തമ്പിയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ രഹിതരുള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച നഗരം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെങ്ങാനൂരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയാണ് ചിത്രലേഖ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി വാമനപുരം നദിയാണ് എൺപത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് നീളം അരുവിക്കര ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി കരമന തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ ബില്ലിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ട്രഷറിയാണ് കാട്ടാക്കട തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രൊഫഷണൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ അക്കാദമി സ്ഥാപികമാകുന്ന നഗരം തിരുവനന്തപുരമാണ് ജി ട്വൻ്റി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മത സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരം തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് കാട്ടാക്കട കേരളത്തിലെ ഏക ലയൻ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാറിലാണ് ലയൻ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപാണ് മരക്കുന്നം ദ്വീപ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചീങ്കണ്ണി വളർത്തൽ കേന്ദ്രം നെയ്യാർ ഡാമിലാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യത്തെ ബ്രെയിലി പ്രസ് ആരംഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറച്ച് പൊതുഗതാഗതം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എൽ എൻ ജി ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരം എൽ എൻ ജി ബസ്സുകൾ തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ശൗചാലയ പഞ്ചായത്താണ് അതിയന്നൂർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ശൗചാലയ പഞ്ചായത്ത് അതിയന്നൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പട്ടം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത പഞ്ചായത്താണ് വെള്ളനാട് തിരുമാലയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിയഞ്ഞത്താണ് വിയഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടത് ഉമ്മൻചാണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് മീൻമുട്ടി കൊമ്പൈ കാണി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ പി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ കോവളം പൊന്മുടി വർക്കല ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് പാപനാശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടപ്പുറമാണ് വർക്കല കടപ്പുരം ആഴിമല ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സ്വാതി തിരുനാൾ സ്ഥാപിച്ച നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലാണ് ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോന്നക്കൽ ബയോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആദ്യത്തെ നിർഭയ ഷെൽട്ടർ തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരം റേഡിയോ നിലവം ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് പുതിയ നിയമസഭാ മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കെ ആർ നാരായണനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് ഇരുപത്തി തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളപ്പിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രതിമ വേലുത്തമ്പി തിളവിടേതാണ് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രതിമ ടി മാധവറാവ് വേലിക്കുള്ളിൽ വേലുത്തമ്പി തിളവ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ശില്പി വില്യം ബാർട്ടറാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പണി കഴിപ്പിച്ച സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആയില്യം തിരുന്നാർ 
തിരുവിത തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന കൊട്ടാരങ്ങളാണ് കിളിമാനൂർ കവടിയാർ കോയിക്കൽ കനകക്കുന്ന് കുതിരമാളിക എന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ആക്കുളത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ നഗരം തിരുവനന്തപുരം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ചിത്ര തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ആ സർവകലാശയുടെ പേര് കേരള സർവകലാശാല എന്നാക്കി മാറ്റി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡി എൻ എ ബാർകോഡിങ് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് പുത്തൻതോപ്പ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്വാട്ടിക് സമുച്ചയം പിരപ്പൻകോട് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അടിപ്പാത സ്ഥാപിതമായത് പാളയം അടിപ്പാത തിരുവനന്തപുരം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ ആയുർവേദ വില്ലേജ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് കിൻഫ്ര ചേഷെയർ ഹോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മതിലകൻ രേഖകൾ ഏത് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമ്മച്ചി പ്ലാവിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലമാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര കേരളത്തിലെ ആദ്യ മ്യൂസിയമായ നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആദ്യ മൃഗശാല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിച്ചു ആദ്യ വനിതാ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മാനസികാരോഗ്യ ആശുപത്രി മാൻ തിരുവ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അമ്മത്തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നവംബർ പതിനാലിനാണ് ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം അർഹരായവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേ അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് അന്നം പുണ്യം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കേരള പോലീസ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് പിങ്ക് ബീറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിൽ പൂജപുര സെൻട്രൽ ജയിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ തുറന്ന ജയിൽ നെട്ടുകാൽത്തേരി കാട്ടാക്കട ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം കേരള പോലീസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയമാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സൈനിക് സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കഴക്കൂട്ടം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോയൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാറോട്ടുകോണം തിരുവനന്തപുരം ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രോത്സവമാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറ്റുകാൽ ദേവി ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സായാഹ്ന കോടതി തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ആറ്റിങ്ങൽ കടാപ നടന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചു തങ്ക് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അവ്യക്തമായും ചട്ടം ലംഘിച്ചുമുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ പിടികൂടാൻ കേരള മാട്ടോ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും നടത്തിയ പരിശോധനയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്പർ അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെ പിടികൂടാനായി തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വാഹന പരിശോധന ഓപ്പറേഷൻ സേഫ്റ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നു എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എം സി റോഡ് എന്നിവ സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേശവദാസപുരം ദിവാൻ രാജ കേശവദാസിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേശവദാസപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മാർബിൾ മന്ദിരമാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതുപോലെ നബാഡിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ദക്ഷിണ വ്യോമസേനയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം കേരള സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വൈദക്കാടാണ് തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര കിയങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ താ